আল্লাহর নবীর হাদিসগুলো তালাশ করলে খবর পাওয়া যায় শেষ যুগে খোরাসান থেকে একদল অশ্বারোহী বাহিনী তৈরি হবে সেই খোরাসান আজকে ওই মাটিতে যেই মাটিতে আমেরিকার পতনের ইতিহাস রচিত হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে আল্লাহর নবীর ভবিষ্যৎ বাণীর সেই অশ্বারোহী বাহিনী তৈরি হয়ে গেছে যাদের হাতে সারা দুনিয়া নবী কালেমার পতাকা উড়বে নবীর আরেক ভবিষ্যৎ বাণী বাস্তবায়িত হওয়ারও সময় ঘনিয়ে এসেছে সেটা হলো এই ভারতবর্ষে এই গোটা ভারতবর্ষে একটা মহা লড়াই হবে অনেকবার হয়েছে ভারতবর্ষে ইমানার কুফুরির লড়াই হক আর বাতিলের লড়াই অনেক হাদিসের আভাস চূড়ান্ত আর একটা লড়াই হবে সেই লড়াইয়ের এক পক্ষে তারা থাকবে যারা ইমানে বিশ্বাসী আর এক পক্ষে তারা থাকবে যারা সেরেককে বিশ্বাস করে এক পক্ষে তারা থাকবে যারা তৌহিদ পন্থী আর এক পক্ষে তারা থাকবে যারা সেরেক পন্থী এক পক্ষে তারা থাকবে যারা ইমানদার আর এক পক্ষে তারা থাকবে যারা বেইমান এক পক্ষে তারা থাকবে যারা গরুর দুধ খায় আর এক পক্ষে তারা থাকবে যারা গরুর মুত খায় ইনশাল্লাহ এটা নবীর হাদিসের আভাস পাওয়া যায় এবং এটাও পাওয়া যায় সেই চূড়ান্ত লড়াইয়ে বিজয় হবে তাদের যারা গরুর দুধ খায় চূড়ান্ত সেই লড়াইয়ে বিজয় তাদের হবে যাদের হাতে কারেমার ঝান্ডা থাকবে কাজেই যতই আস্ফালন করুক না কেন ভয়ের কোনো কারণ নাই আজকে গোটা ভারতবর্ষের মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটা অঘোষিত ক্রুশের শুরু করেছে তারা ভারতের পঁচিশ কোটি মুসলমান বাংলার ষোলো কোটি মুসলমান আফগানিস্তানের পাঁচ কোটি মুসলমান পাকিস্তানের বিশ কোটি মুসলমান প্রায় পৌনে একশো কোটি মুসলমান এই অঞ্চলে বসবাস করে পৌনে একশো কোটি মুসলমানের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করেছে গুজরাটের কষাই আমাদের কোনো ভারতের বিরুদ্ধে কোনো ক্ষোভ নাই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে দেখতেছে কিভাবে দিল্লির মুসলমানদের রক্ত নিয়ে ওরা হলি খেলতেছে এই সেই দিল্লি সাড়ে সাত শত বছর পর্যন্ত মুসলমানরা চোখের অস্ত্র দিয়ে মাথার ঘাম দিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল এই দিল্লি এই সেই দিল্লি লাল কেল্লা নির্মাণ করেছিল কারা দিল্লির জামে মসজিদ নির্মাণ করেছে কারা গোটা আজ ভারতের এক নম্বর জাতীয় সড়ক শের শাহসুরি রোড দিল্লি গ্রান্ড ট্রাং রোড নির্মাণ করেছে কারা গোটা ভারতের সভ্যতা নির্মাণ করেছে কারা কুতুব মিনার নির্মাণ করেছে কারা ভারতের পর্যটনের অহংকার তাজমহল নির্মাণ করেছে কারা মোহতারাম হাজিরিন দিল্লির জামে মসজিদ নির্মাণ করেছে কারা বাচ্চা জাহাঙ্গীর দিল্লির জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন গোটা দিল্লির প্রাণ কেন্দ্রের অহংকার আর গর্ব হিসেবে সেই দিল্লি নির্মাণ করবার সময় জামে মসজিদ তৈরি করবার সময় তার দৃষ্টিভঙ্গি কি ছিল তিনি যখন জামে মসজিদ নির্মাণ করলেন মিস্ত্রি এবং ইঞ্জিনিয়াররা জিজ্ঞাসা করল মসজিদের ফ্লোর আর মেজের উচ্চতা কতটুকু থাকবে মসজিদের মুসল্লিরা যেখানে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে সেই জায়গাটা কতটুকু উচ্চতা হবে বাদশাহ জাহাঙ্গীর বলেছিলেন দিল্লির জামে মসজিদের মুসল্লিদের পা রাখবার ফ্লোরের উচ্চতা হবে দিল্লির দিল্লির মোগল সম্রাটের যে সিংহাসন সেই সিংহাসনে সম্রাট বসবার পর তার মাথাটা যেই বরাবর থাকে মসজিদের মুসল্লিদের পায়ের জায়গা সেই বরাবর করবে মোহতারাম হাজিরিন একটা ঘটনা এটা এটা একটা ঘটনা কিন্তু হাজার বছরের ইতিহাস স্মরণ করায় দিল্লি কিভাবে তৈরি হয়েছে দিল্লিকে কিভাবে নির্মাণ করা হয়েছে দিল্লিকে কিভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছে আজ সারা দুনিয়ার মানুষ দেখেছে সেই দিল্লির মসজিদের মিনারের উপর থেকে মুয়াজিনের আজানের মাইক ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে সেই মিনারের উপর হনুমানের গেরুয়া পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে এগুলো হৃদয় রক্তকরণ মুসলমানদের মেয়েরা যুবতী মেয়েরা নারীরা তাদের ভয়ার্থ চেহারা গুলো যখন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ পায় দেখলেই বোঝা যায় ওরা আতঙ্কগ্রস্ত ওরা শঙ্কিত একটা জিনিস নিয়ে সেটা হলো মায়ের ইজ্জত আর বোনের ইজ্জতের নিরাপত্তা নিয়ে আজকে ওরা শঙ্কিত ও মুসলমান এই সেই দিল্লি যেই দিল্লিতে আমার বোন আর তোমার মায়ের ইজ্জত আজকে প্রশ্নবিদ্ধ অথচ এই দিল্লিতে এই দিল্লিতে বাদশাহ জাহাঙ্গীর এক হিন্দু রমণীর ইজ্জতের হেফাজত করতে গিয়ে
গিয়ে রাতের অন্ধকারে এক মুসলিম সন্ত্রাসীর কল্লা উড়িয়ে দিয়েছিল কল্লা উড়ানোর সময় তার ধারণা ছিল এটা নিজের শাহজাদা মোহতারাম হাজিরিন ঘটনা হয়তো আমি আগেও আপনাদেরকে বলেছি বাচ্চা জাহাঙ্গীর যখন ক্ষমতার মস্ত দেব একদিন এক মহিলা হিন্দু রমণি বাদশার কাছে গিয়ে বিচার দায়ের করলো যে বাদশা গত আমার এক সন্তান সে কর্মের তাগিদে অনেক দূরে চলে গেছে আমরা এই দিল্লির এক প্রান্তে বসবাস করি আমি আর আমার এক সুন্দরী পুত্রবধূ ঘরে আমাদের কেউ নাই কিন্তু আজ গত তিন দিন ধরে রাতের অন্ধকারে এক শক্তিশালী সন্ত্রাসী যুবক আমাদের ঘরে প্রবেশ করে জোরপূর্বক আমার পুত্রবধূর শ্রীলতা হানি করে যায় আমরা বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রাখি না বাদশা আমি আপনার কাছে এর বিহিত চাই বাদশা জাহাঙ্গীর বলেছিলেন যাও আমি তোমাকে বিচার করব মোহতারাম হাজরিন পরের দিন রাতের অন্ধকারে সেই যুবক যখন ওই মহিলা হিন্দু মহিলার ঘরে প্রবেশ করে নির্ধারিত সময়ের আগেই বাদশা জাহাঙ্গীর তরবারি নিয়ে সেই ঘরের মধ্যে গিয়ে অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে আছে অন্ধকারের মধ্যে দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছে রাত যখন ঠিক ওই সময়টা গভীর প্রহর হয়েছে দেখে একজন শক্তিমান যুবক তাকদার যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে যখন ঘরের মধ্যে বেগানা এক রূপ নারীর ঘরে আরেক পুরুষ প্রবেশ করছে আর কোন বিচারের প্রয়োজন হয় না আর কোন সাক্ষী সুবুতের প্রয়োজন হয় না বাচ্চা নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখে নিজের উন্মুক্ত তরবারি দিয়ে একটা আঘাত করেছে দেহ থেকে শির উচ্ছেদ হয়ে গেছে দেহ থেকে শীতটা উচ্ছেদ হওয়ার পর তিনি প্রদীপ জ্বালালেন প্রদীপটা জ্বালিয়ে সেই কর্তৃত মস্তকের চেহারার দিকে তাকালেন চেহারার দিকে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে সজরে আল্লাহ আকবর বলে আল্লাহ পাকের শুকর গুজারি আদায় করলেন আলহামদুলিল্লাহ বলে শান্ত হলেন শান্ত হয়ে এবার ওই মহিলাকে বলতেছে মা একটু পানি দাও যখন পানি এনেছে ঘট ঘট করে এক জক পানি পান করছে তো করছেই মনে হয় তিন দিন যাবৎ মনে হয় পানি পান করে না মোহতারাম হাজিরেন ঘটনাগুলো সবই রহস্যময় আচরণ ছিল মহিলা জিজ্ঞাসা করলো সম্রাট আপনার এই আচরণগুলো বুঝে আসলো না ঘরে এসে প্রদীপ নিভিয়ে দিলেন অন্ধকার ঘরের মধ্যে আপনি হত্যাকাণ্ড করলেন অতপর প্রদীপ জ্বালিয়ে কর্তৃত মস্তকের দিকে তাকিয়ে এত আনন্দিত হয়ে উঠলেন আর এরপরে পানি পান করে মানুষ কিন্তু এইভাবে তো পানি পান করতে আমি দেখি নাই কাউকে এত পানি কেন আপনি পান করলেন রহস্যের উদ্ঘাটনটা কি বাচ্চা বলল তুমি যখন আমাকে বিচার দিয়েছিলে তোমার সুন্দরী পুত্র বধুর শ্লীলতা হানি করে কোন এক যুবক আমার মনে হয়েছিল কার সাহস হতে পারে এই দিল্লিতে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসনামলে আমার শহরে এক নারীর ইজ্জতের উপর আঘাত করে এক নারীর ইজ্জত লুণ্ঠন করে এমন দুঃসাহস কার হতে পারে আমার মন বলেছিল এই দুঃসাহস হয়তো আমারই কোনো শাহজাদার হবে আমারই কোনো সন্তানের হবে ক্ষমতার দম্ভে শাহজাদা হওয়ার অহংকারে বাচ্চার ক্ষমতার প্রভাবে সে হয়তো এই কাজ করে এটা আমার ধারণা ছিল আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম হোক আমার সন্তান আমি ওর কল্লা উড়াই দেব এজন্য আমি উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে গিয়ে প্রথমে প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছি কারণ যদি আমার আশঙ্কা অনুযায়ী সেটা আমার সন্তান হয় তাহলে সন্তানের চেহারার দিকে তাকিয়ে গর্দানের মধ্যে তরবারি মারতে গেলে পিতৃ স্নেহ আমার আর সন্তানের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে তখন হয়তো আমি আর তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করতে পারবো না এজন্য আমার পিতৃ স্নেহ যেন জেগে না উঠে আমার পুত্রের চেহারা যেন আমাকে দেখতে না হয় চেহারা না দেখে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিয়েছি যখন ঘটনা শেষ এবার তো তার পরিচয় জানতে কোনো সমস্যা নাই সন্তান হলেও কাম তো শেষ প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখলাম চেহারাটা কার চেহারাটা দেখলাম যে না সে আমার কোন সন্তান নয় আমি আল্লাহর শুকর গুজারি আদায় করলাম যে আল্লাহ তুমি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সন্তানদেরকে এই কুকর্ম থেকে হেফাজত করেছ পানি পান করলাম কেন এমন জানো ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত উটের মতো কারণ যখন তুমি আমাকে নালিশ দায়ের করেছিলাম আমি শপথ নিয়েছিলাম আল্লাহর সঙ্গে যে আমার মুসলিম সম্রাটের শহরে একজন হিন্দু রমণীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হয় আর আমি শাসক হয়ে তার যদি বিহিত করতে না পারি বিচার না করা পর্যন্ত সেই ধর্ষক আর লম্পটকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত আমি এক ফোটা পানি পান করবো না 
তুমি বিচার দায়ের করার পর থেকে গত একদিন এবং রাত দীর্ঘ রাত পর্যন্ত আমি এক ফোঁটা পানি পান করি নাই আমি আমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার পর আল্লাহর সঙ্গে আমার ওয়াদা পূরণ করার পর এবার আমি পানি পান করতেছি মোহতারাম হাজিরিন এই ছিল মুসলমানদের রাজন্যবর্গের ইতিহাস এই ছিল দিল্লির ইতিহাস আজ সেই দিল্লিতে আমার আর তোমার বোনেরা ভয়ার্থ চেহারায় মিডিয়াতে তাদের চেহারা দেখা যায় তাদের চোখ জুড়ে রাজ্যের আতঙ্ক কোন সময় কখন যেন তাদের ইজ্জতের উপর কোন লম্পটের আঘাত হয় মোহতারাম হাজিরেন বলতে চাই এই সমস্তের ভিতর দিয়ে একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে যদি সেই পরিবেশ অনিবার্য করে তোলা হয় আর এভাবেই যদি মুসলমানদের উপর একের পর এক খড়ক চালানো হয় এভাবেই যদি একটা সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হয় এভাবেই যদি সাম্প্রদায়িক একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি করে দেওয়া হয় তাহলে পৌনে একশো কোটি মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমাদের স্পষ্ট পয়গাম হলো এই আমরা তো আসলে যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই আমরা বন্ধুত্ব চাই লড়াই চাই না আমরা সাম্প্রদায়িকতা চাই না সম্প্রীতি চাই কিন্তু মুসলমান সেই জাতি যদি তাদেরকে যুদ্ধে যেতে বাধ্য করা হয় তাদের কাঁধের উপর যদি জুলুম আর অত্যাচারের মাধ্যমে যুদ্ধকে অনিবার্য করে তোলা হয় পৌনে একশো কোটি মুসলমান শাহজালের হাতিয়ার নিয়ে জিহাদের ময়দানে যেতে প্রস্তুত আছে ফাঁসি 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 